Good morning students. Hope you all are fine, safe and healthy and taking your online classes regularly. So students, you already know that we have started in the previous video parts of speech and in this video I will complete the remaining part and with some more explanation part of parts of speech. So students, how many parts of speech are there? You will remember now. Eight part of speech are there. Noun, pronoun, verb, adjective, preposition, conjunction, adverb and interjection. Okay. So now I will explain first of all noun. What is noun? A noun name means a naming words. Okay. What is noun? Noun is a naming words. Is name of a creature, place, things or abstract noun or name a person, place, things or ideas. Whatever you want to uh, write it down in your definition. So simple you uh, have to remember noun is a naming word. Okay. Now what is uh, the example? Dog, cat, horse, student, teacher, apple. Mary and etc. So whatever you see in your surrounding, having some names, okay. If you are sitting on the bed or on the sofa, or you are having a bicycle, or your um, daddy is having the scooter or car, everything is having the name. So all that uh, things that having the name is a noun. So, we can say that noun is a naming words. Names a person, place, things or ideas. Okay. Now, see the example. Example, they live in Mandrade. Is a place, they live in Mandrade. So, Mandrade is a noun. This is my cat. Cat is a noun. If I say Mary is a teacher. So, where is noun is here? Mary. And teacher is also a noun. Okay, students. Now, Come to the next part. Pronoun. Pronoun replace the name of a person, place, thing or idea in a sentence. Jo noun kaam karta hai, pronoun usko replace karta hai. Okay. It is a substitute of a noun or pronoun. It replaces the noun and act like a noun in the sentence. Who? Act like a noun in the sentence, pronoun. Okay. So, replace the name of a person, place, things or idea in a sentence. So, here see example, he, she, it, we, they, him, her. Okay. These all are the pronoun. So, many parts are there. We will learn in your chapter afterwards. Okay. Now, see the example. He is very clever. 12 September is the date. That I was born. So, this he and that is a pronoun. Okay. When you, the pronoun is replacing the noun. Like example, Maya is a teacher. Maya teaches in Jyoti school. So, I am repeating two times. Maya and Maya. So, when I replace the second Maya to a pronoun, what will be the sentence? Maya is a teacher. She teaches in Jyoti school. Okay students understand? Now come to the verb. What is verb? Verb it tells about physical action state of the subject. A verb is a word or group of words that describe an action or experience. So realize, walk, see, look, sing, listen and etc. So aap jo bhi physical action karte hain. खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, जाते हैं, लिसन करते हैं, है ना? तो ये सारे चीज चीजें हैं वर्ब में आती है, फिजिकल एक्शन हो रहा है, स्टेट ऑफ माइंड यानी कि इज है, मार, अगर ये शब्द अगर वहाँ पे सेंटेंस में हैं, तो वो आपके स्टेट जो वर्ब है, वो भी एक टाइप का वर्ब इज है, मार एंड सो lessons okay now see the example i like apple i like apple like come in please so this some action is going come in please means wo admi andar aayega wo person andar aayega matlab wo apni body ka movement karke andar aayega some physical action is going on i like apple 
आई लाइक एप्पल मीन्स यू आर गिविंग द स्टेट ऑफ योर माइंड मतलब आप अपने फीलिंग्स वहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये एप्पल पसंद है ओके सो वॉट इज वॉट इज वर्ब वॉट इज वर्ब सी हियर ए वर्ब इज ए वर्ड अ ग्रुप ऑफ वर्ड डेट डिस्क्राइब एन एक्शन ओके नाउ सी एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन ओके सो वॉट द एग्जाम्पल इज हियर रेड टॉल फैट लॉन्ग शॉर्ट ब्लू ब्यूटिफुल सॉर बिटर एक्सेट्रा एग्जेक्टिव का काम क्या होता है जो नाउन के बारे में प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसके बारे में बता रहा है देखो रेड है टॉल है वो लड़का लंबा है वो मोटा है वो बड़ा है वो छोटा है वो ब्लू कलर का है वो ब्यूटीफुल है वो थोड़ा सा नमकीन है वो कड़वा है तो दिस आर द वर्ड्स डेट इज डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव ओके मीन डिस्क्राइबिंग द नाउ That is called the adjective. See the example here. We like big cake. What type type of cake? Big cake. I have three pencil. How many pencils you are having? Three pencil. So you are giving some information about the cake and about the pencil. So this is your adjective. Okay. So like uh, it is a beautiful flower. If I say it is a flower, okay. Now the normal sentence is there. If I say it is a beautiful flower, means beautiful is your adjective. Sheila is my elder sister. Elder sister means वो मेरी बड़ी बहन है इफ़ आई से शीला इज माय सिस्टर एक आपका नॉर्मल सेंटेंस आप बता रहे हैं मगर उसके बारे में एक्स्ट्रा आप क्या बता रहे हैं शी इज़ माय एल्डर सिस्टर शीला इज़ माय एल्डर सो एल्डर इज़ योर एडजेक्टिव ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू एडवर्ब एन एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन हाउ वेन वेयर इट कैन डिस्क्राइब ए वर्ड वर्ब एन एडजेक्टिव और एडवर्ब तो एडवर्ब का काम क्या होता है वो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है और खुद अपने बारे में भी डिस्क्राइब करता है ठीक है सो एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार हुआ हाउ कैसे हुआ ओके okay, कितनी बार हुआ कैसे हुआ कब हुआ कहाँ हुआ अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो सेंटेंस में और जो आंसर आ रहा है सो डेट इज योर एडवर्ब लाइक एग्जाम्पल लाउडली ऑलवेज नेवर लेट सून दिज आर दर्ड्स ऑफ एडवर्ब ओके सो एडवर्ब मॉडिफाई पॉलिशर्स डिस्क्राइब ए वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और द होल सेंटेंस ओके नाउ सी द एग्जाम्पल हियर माई कैट ईट्स क्विकली माई कैट ईट्स क्विकली हाउ योर कैट्स ईट क्विकली शी स्पोक सॉफ्टली तो एक एडवर्ब को पहचानने का एक तरीका है उसमें एल वाई लगता है मगर बहुत सारे वर्ड में एल वाई नहीं लगता सो यू हैव टू रिमेम्बर डोंट सिंपली पुट इफ एनी वर्ड द एल वाई इज दैट डोंट सिंपली थिंक ओके दिस इज द एडवर्ब एंड यू पुट द एडवर्ब राइट द एडवर्ब देर ओके सो इन सो मेनी वर्ड्स एल वाई वी विल नॉट यूज एंड सो मेनी वर्ड वी विल यूज एल वाई ओके सो जब ईट्स ईट्स कैसे खा रही खा रही है कैट क्विकली खा रही है जल्दी खा रही है तो वो ईट्स को क्या कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब होगा शी स्पोक सॉफ्टली कैसे बोल रही है वो स्पोक बोल तो रही है कैसे बोल रही है वो तो स्पोक को और मॉडिफाई कौन कर रहा है एडवर्ब कर रहा है ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द कंजक्शन 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 ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस कंजक्शन क्या करता है टू वर्ड्स को ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंस को एक साथ जोड़ता है ठीक है जैसे आपके आपके घर में एक्सटेंशन वायर होगा जैसे आप स्विच में आप बोर्ड में कुछ लगा रहे हैं और वो वायर उधर तक पहुँच नहीं पहुँचता नहीं है ओके तो आप एक एक्सटेंशन वायर का यूज करते हैं ना तो लाइक दैट द कंजक्शन ऑल्सो वर्क इन द सेंटेंस इट इज ज्वाइनिंग टू वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू डिफरेंट सेंटेंसेस इन ए वन सेंटेंस एग्जाम्पल सी हियर and because therefore more ever since or so until but etc okay so so many conjunction we are using in the sentences for joining the words or group of words in a sentence okay so now see the example here example i am very hungry but the fridge is empty 
वॉट इट से आई एम वेरी हंगरी बहुत भूखा हूँ मगर फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं है बट मगर बट मगर फ्रिज में कुछ भी सामान नहीं है सो इट इज ज्वाइनिंग टू डिफरेंट सेंटेंस ओके इफ आई राइट इट डाउन आई एम वेरी हंगरी फुल स्टॉप द फ्रिज इज एम टी सो आई एम कंबाइनिंग बोथ द सेंटेंस आई एम वेरी हंगरी बट द फ्रिज इज एम टी आई वॉज वॉचिंग टी वी फुल स्टॉप शी केम इन सो आई एम यूजिंग द कंजक्शन हियर आई वॉज वॉचिंग टी वी वेन शी केम इन इन मतलब मैं जब टी वी देख रहा था तब वो आई ठीक है सो दिस इज द कंजेक्शन दिस इज योर कंजेक्शन वर्ड ओके नाउ कम टू द कंजेक्शन द कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेस और सेंटेंसेस तो इसका एक हिंट uh, है यहाँ पे जैसे फैन बॉयस हैव यू सीन एफ ए एन बी ओ वाई एस तो ये सारे वर्ड्स हैं एक हिंट के तौर पे दिए जिसको आपको याद करने में आसानी हो यू हैव टू रिमेम्बर इजिली एफ ए एन बी ओ वाई एस तो एफ से फॉर ए से एंड एन से नॉर बी से बट ओ से और वाई से येट एन एस ओ सो सो लाइक दैस इज अमित एंड अनिल आर फ्रेंड्स ओके फॉर दिस लाइक दैट सो मेनी सेंटेंसेस यू आर यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कंजेक्शन एंड श्याम इज रिच ही इज माई सर श्याम इज रिच बट माई सर माई सर मीन्स वो रिच है मगर वो माई सर भी है ओके सो दिस इज योर कंजेक्शन वर्ड यू कैन यूज लाइक सी द एग्जाम्पल आई वॉन्ट मोर कैंडी बट ही वॉन्ट्स मोर पॉपकॉर्न मुझे कैंडी ज़्यादा चाहिए थी मगर उसे पॉपकॉर्न ज़्यादा चाहिए था ओके सो दिस इज योर कंजेक्शन नाउ कम टू द प्रिपोजिशन पार्ट आ प्रिपोजिशन इज यूज बिफोर ए नाउन अ प्रिपोजिशन इज यूज बिफोर ए नाउन प्रोनाउन जेरेंट टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन इन ए सेंटेंस तो प्रीपोजिशन प्री का मतलब पहले पोजिशन स्थिति उसका स्टेट ऑफ जो उसका जो पोजिशन है उसका जो प्लेस है तो वो किसके बारे में बता रहा है प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन इज यूज बिफोर ए नाउन प्रोनाउन जेरेंट टू शो प्लेस टाइम डायरेक्शन जो जगह के बारे में बताता है टाइम के बारे में और डायरेक्शन के बारे में बताता है प्री मतलब पहले पोजिशन तो प्री पोजिशन जो नाउन की पोजिशन को बताता है ओके नाउ सी द एग्जाम्पल हियर एग्जाम्पल इन एट एट इन ऑन अबाउट टू फॉर आउट ऑफ आफ्टर एक्सेट्रा सो दिस आर द Uh, type of uh, preposition. These are the type of preposition you we can see in uh, in detail in your grammar book when we learn the lesson preposition. Okay. Now, example C. She was hiding. She was hiding means she was hiding under the table. Under the table. कहाँ पे है वो? छुपी हुई. Under the table. यानी कि table के नीचे. There is some milk in the fridge. मिल्क कहाँ पे है इन द फ्रिज सो दिस पोजिशन इज इज एक्सप्लेनिंग हियर शी वॉज हाइडिंग हु वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल टेबल के नीचे है तो वो शी जो है प्रोनाउन के बारे में पोजिशन बता रहा है कि शी कहाँ पे है अंडर द टेबल देर इज सम मिल्क इन द फ्रिज इन द फ्रिज मिल्क कहाँ पे है इन द फ्रिज फ्रिज के अंदर है तो ये सारे जो प्रीपोजिशन है सी हियर नाउ आई विल शो सम पिक्चर्स सो यू इट इज क्लियर एट बिटवीन इन बिहाइंड अंडर ऑन नियर इन फ्रंट ऑफ नेक्स्ट टू एट होम एट स्कूल एट वर्क एट द थिएटर एट द सिनेमा एट द जू नाउ इन बिटवीन अबाउ आफ्टर ऑन अंडर अक्रॉस बिफोर बिहाइंड नेक्स्ट टू इन द मिडिल Among, near, in front of, around, at, away from, beside, beneath, and out. These are the pictures that you can able to understand what the noun, what is the position of the noun. Okay. Now come to the interjection part. Interjection express strong feeling. What to expresses strong feeling? Interjection क्या करता है? Sudden feeling को 
एक्सप्लेन uh, करता है सडन फीलिंग जो है इंटरजेक्शन एक्सप्लेन करता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड दैट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट एक्सक्लेमेशन हैव यू रिमेंबर इन द सेंटेंस ओके नाउ इन सी हियर एग्जाम्पल ब्रावो वेल आहा हो रे या ओप्स प्यू एक्सेट्रा सो दिस आर द वर्ड्स डेट वी यूज इन द इंटरजेक्शन सडन फीलिंग होता है हम कुछ भी वर्ड यूज करते हैं उसमें कोई भी ऐसा परफेक्ट वर्ड नहीं है कि यही वर्ड यूज करना हम कुछ भी वर्ड यूज करते हैं इंटरजेक्शन में ओके सम एग्जाम्पल सी वाओ वॉट ए ब्यूटिफुल कार ओ नो आई कान बिलीव डेट इट इज शोइंग हेयर अगेन ओके वाओ यू आर एक्सप्रेसिंग द सरप्राइज इज दियर ओह आप अफसोस कर रहे हैं ग्रीव कर रहे हैं ओके नाउ सी सम इंटरजेक्शन में अह अर गह गर्र जब आप गुस्से में होते हैं हेलो वाव है हम पीयू इक पीयू इक में नू नू रे वे वाव तो सो मेनी वर्ड्स आर देर तो इन सडनली वी आर यूजिंग सो मेनी वर्ड्स विद आवर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ओके नाउ सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच नेम ए पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया डिस्क्राइब ए वर्ब where how when you have to see this and in this is the sentence okay this is your sentence you have to understand this one this is your sentence you have to understand and the the color is showing where the part of speech are there so you have to understand this one okay by your own okay now parts of speech is here interjection i'm now see one simple sentence is here interjection wow pronoun he verb learn to write article a noun bicycle verb so these are the sentence these are the sentence when you uh, combine it it become a whole one sentence see here like this okay wow he learn to ride a bicycle quickly and easily like this you have to write it down okay you can understand it so this is your parts of speech poem Every name is called a noun as field and mountain street and town in place of a noun the pronoun stands as he and she can clap their hands okay so see here every name is called a noun field mountain street and town in the place of noun the pronoun stand as he and she can clap their hands the adjective describe a thing as magic wind and shiny ring okay the verb means action something done to read to write to jump to run okay now how things are done the adverbs how things are done the adverbs tell as quickly slowly badly badly and well the preposition shows relation as in the street or at the station conjunction this in or at okay conjunction join in many ways sentence words or phrases or phrase two words or two different sentence the interjection cries out hark i need an exclamation mark so through poetry we learn how each of these uh, make up the parts of speech hope you will understand the uh, this uh, explanation part of the part of speech and if any doubt is there you can message me in my whatsapp number okay students thank you